ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಶ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎರ್ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲೈಸಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎರಡೇ ಎರಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆನಂದ ಶ್ರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಲಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಗರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಬದಲಿಗೆ ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಿದೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗುರವಿದೆ ಇದು ಸಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಾಗರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಬದಲಿಗೆ ಈಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುವರು ಕಾರಣ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಬದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಾರ್ಕೋಸಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಾರ್ಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ನೋವಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಸ್ಕೂಪ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನಿಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಷಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತನ್ನ ವಿಷದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಈಜುಗಾರರು ಸ್ಕೂಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಹ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಲಿಯಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಷಾ ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನವರಿ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ಪರ್ಶರಹಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ಪರ್ಶರಹಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದು ಐದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಚತುರ್ವೇದಿ ಚತುರ್ವೇದಿಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಹಾನ್ಯ ಭಾಷಾ ಉತ್ಸವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ದಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಡೇಸ್ ಒನ್ ನೈಟಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಲಯರ್ಸ್ ಡೈಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರಿಬು ತ್ರಿಬ್ ತಿಬುಂಗ್ ಟು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆ ರಿತೇಶ್ ಬಾತ್ರ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳದ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಹಿಮಕರ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷೇತರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಗೊಂಡಿತ್ತು ಹದಿನೈದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಅದಾಲತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಯಾರು ಕರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ ಎಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ
ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇವರು ಸಿ ಜೆ ಇ ಉದಯ್ ಉಮೇಶ ಲಲಿತ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉದಯ್ ಉಮೇಶ ಲಲಿತ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟನೆಯ ಸಿ ಜೆ ಐ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಿ ಜೆ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನಾರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಧಾತುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಧಾತುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫ್ರಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತಹ ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಧಾತು ಧಾತುವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಜಲಜನಕ ಇದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಕೇತ ಹೆಚ್ ಇಂಗಾಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ ಹೆನ್ ಬೋರಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಕೂಡ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಕೇತ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಗಂಧಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರೇನು ಸಲ್ಫರ್ ಎ ಸಂಕೇತ ಎಸ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಪಿ ಫ್ಲೋರಿನನ್ನು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಎಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಯೋಡಿನನ್ನು ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಹೆಸರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಹೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನೇಡಿಯಂನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಹೆಸರು ವೆನೇಡಿಯಂ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಥರ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸೋಫ್ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಸೋಫ್ರೆಸ್ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸುವರು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನಿಕರ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ ಸರ್ವೋದಯ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ನರೇಗಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವಿಕರ ದಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಗಳ ವಿವರ ಜನವರಿ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನಿಕರ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ ಸರ್ವೋದಯ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ನರೇಗಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವಿಕರ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಜನಿಯ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬ
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಿಶ್ವ ವಾತಾವರಣ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಮೂರ್ಕರ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿತ್ರಾಜಿತ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂ ದಿನ ಮೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಮೇ ಮೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂರ್ಯ ದಿನ ಮೇ ಎಂಟು ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನ ಮೇ ಹದಿನೈದು ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಮೇ ಹದಿನೇಳು ವಿಶ್ವ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ದಿನ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಿನ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ದಿನ ಜೂನ್ ಐದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಜೂನ್ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಶ್ವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಿ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮುಂಬೈ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಟಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟರಾಯಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಹಸ್ರ ಆಕರ್ಷಕಗಳೇ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಪಿಯಾಜೆ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುತಿಸಿದನು ಇವು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆದರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಇದೇ ಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದರೆ ಸಿರೆಸ್ಸು ಫಲಾಸು ಜುನು ವೆಸ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಸಿರೆಸ್ಸು ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಭಾರತದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾದ ಭಾರತದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳು ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪ ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪದವರೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಮೋರ್ ಅ